আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সফট ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজে আপনাদেরকে স্বাগত কত টিউটোরিয়াল আমরা টাইপ অফ রিস্ক দেখেছিলাম আজকে আমরা দেব রিস্ক অ্যানালাইসিস কিভাবে রিস্ক আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি তো সংখ্যাটাকে একটু দেখে নেই ইট ইজ এ সিস্টেম্যাটিক প্রসেস টু এস্টিমেট দ্য লেভেল অফ রিস্ক আচ্ছা রিস্কের মাত্রা কত মাত্রায় রিস্কটা আমাদের এফেক্ট হতে পারে আমাদের প্রজেক্টকে বা প্রোডাক্টকে সেটা আমরা এখানে রিস্ক অ্যানালাইসে এস্টিমেট করি ফর আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ রিস্ক এবং রিস্কে চিহ্নিত করা এবং আমাদের রিস্কের থেকে বের হয়ে আসার জন্য আমরা রিস্ক অ্যানালাইসিস করি দিস ইনভলভস এস্টিমেটিং দ্য প্রবাবিলিটি এখানে কিছু প্রবাবিলিটি নির্ণয় করি অকারেন্স নির্ণয় করি কতবার এই রিস্কটা হতে পারে অ্যান্ড কনসিকুয়েন্স এবং এর ফলাফলটা কী তো আচ্ছা অফ অকারেন্স অ্যান্ড কনভার্টিং দ্য রেজাল্ট টু দ্য টু এ করস করসপন্ডিং রিস্ক তো আমরা এই 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 এখানে প্রবাবিলিটি অকারেন্স এবং কনসিকুয়েন্স এদের তো কিছু জিনিস এখানে আমরা ইয়ে বের করি যে রিস্কটা কতবার হতে পারে সম্ভাবনা কত এবং রেজাল্ট কী রিস্ক অ্যানালিসিস একটা ডায়াগ্রাম আমরা এখানে রয়েছে রিস্ক অ্যানালিসিস ক্যান বি কমপ্লেক্স অ্যাজ ইউ উইল নিড টু ড্র অ্যান্ড ডিটেল ইনফরমেশন সাসেস অর্থাৎ রিস্ক আমরা বের করার জন্য রিস্ক অ্যানালাইসিস করার জন্য আমাদেরকে ডিটেল ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হয় এটা একটা ড্রব্যাক যেমন প্রোজেক্ট প্লানস ফিনান্সিয়াল ডাটা সিকিউরিটি প্রবলেম মার্কেটিং প্রোটোকলস ফর স্কার্স অ্যান্ড রিলিভেন্ট ইনফরমেশন হাউ ইভার ইটস অ্যান এসেন্সিয়াল প্ল্যানিং টুল অ্যান্ড ওয়ান দ্যাট কুড সেভ টাইম মানি অ্যান্ড রেপুটেশন এটা আমাদের করা দরকার কারণ এইগুলো জিনিসগুলো সেভ করতে পারে টু মেথডস অফ রিস্ক অ্যানালাইসিস দুটো মেথড রয়েছে একটা হলো কোয়ালিটেটিভ রিস্ক অ্যাপ্রোচ একটা হলো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচ কোয়ালিটিভ অ্যাপ্রোচ কোনটা অ্যান্ড কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রো কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস অ্যালাউ দ্য মেইন রিস্ক রিসোর্সেস ফর অর ফ্যাক্টরস টু বি আইডেন্টিফাইড এ কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস অ্যালাউ দ্য মেইন রিস্ক রিসোর্স অর ফ্যাক্টরস টু বি আইডেন্টিফাইড কোয়ালিটিভ অ্যাক্টরসটা মেইন অ্যানালাইসিস অ্যালাউ দ্য মেইন রিস্ক সোর্সেস অর ফ্যাক্টর টু বি আন আইডেন্টিফাইড আচ্ছা তো আচ্ছা এ কোয়ালিটিভ অ্যানালাইসিস অ্যালাউ দ্য মেইন রিস্ক সোর্স অর ফ্যাক্টর টু বি আইডেন্টিফাইড তাহলে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস কী করে মেইন রিস্ক সোর্স অর ফ্যাক্টর টু বি আইডেন্টিফাইড এখানে মেইন রিস্কটা আইডেন্টিফাই করতে মানে সাহায্য করে দিস ক্যান বি ডান ফর এক্সাম্পল এটা ডান এটা হতে পারে কীভাবে কীভাবে ব্রেন স্টমিং সেশনস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে চেক লিস্ট এবং লিস্ট চেক করে হোয়েন এ কোয়ালিটেটিভ রিস্ক অ্যানালাইসিস ইজ পারফর্মড রিস্ক রেটিং ক্যান বি ইউজ অ্যান্ড ইন্ডিকেটর রিস্ক রেটিং এখানে আমরা বের করবো এটা খুবই একটা 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 কী ওয়ার্ড আমাদের এখানে রিস্ক অ্যানালাইসিস ক্ষেত্রে রিস্ক রেটিংটা আমরা কিছুক্ষণ পরেই দেখব যে একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে রিস্ক রেটিংটা আমরা বের করবো অফ দ্য পটেন্সিয়াল ইম্পর্টেন্স অফ রিস্ক অন দ্য প্রোগ্রাম অ্যান্ড মেনলি এক্সপ্রেস অ্যাস লো মিডিয়াম অ্যান্ড হাই এটা সাধারণত প্রকাশ করা লো মিডিয়াম এবং হাই এভাবে তো একটা তালিকা আমরা দেখবো কিছু রিস্ক আমরা এখানে নেব যেমন এখানে একটা দেখা যাচ্ছে অর্গানাইজেশনাল ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ফোর্সেস রিডাকশন ইন দ্য প্রজেক্ট বাজেট প্রজেক্ট বাজেট সাপোজ ফিনান্সিয়াল প্রবলেমের কারণে প্রজেক্টের বাজেট কম হয়ে যাচ্ছে তখন এখানে প্রবাবিলিটি এটা দেখা যাচ্ছে রিস্ক প্রবাবিলিটি লো কারণ এটা আমরা প্রজেক্ট বাজেট কম কমায় নিয়ে আসতেই পারি ইফেক্টসটা ক্যাটাস্ট্রোফ্রফিক অ্যান্ড ইউজ ডাটা বেস নট এবল টু প্রসেস অ্যাজ মেনি ট্রানজাকশন পার সেকেন্ড এখানে প্রবাবিলিটি এটা মডারেট অ্যান্ড এটার ইফেক্টস কিন্তু সিরিয়াস ডাটা বেজের প্রবলেম হলে আচ্ছা সফটওয়্যার টুলস ক্যান নট বি ইন্টিগ্রেটেড এটা এটা অবশ্যই হাই এবং টলারেবল তবে আচ্ছা এটা কাজ করার জন্য যেতে পারে কি স্টাফ আর ইল অ্যাট ক্রিটিক্যাল টাইম ইন দ্য প্রজেক্ট মডারেট সিরিয়াস প্রবলেম এটা দ্য সাইজ অব দ্য সফটওয়্যার ইজ আন্ডার এস্টিমেটেড হাই এবং টলারেবল এখন যাই হোক এ ধরনের রিসগুলো আসতে পারে এবং এগুলো এভাবে করে অ্যানালাইসিস করা হয় এবং এদেরকে সাধারণত লো মিডিয়াম হাই এভাবে নাম দেওয়া হয় তো এটা টাইপিক্যাল একটা টার্মোনোলজি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিস অ্যানালাইসিস করার জন্য এই আমাদের এটার প্রবলেম হলো রিস অ্যানালাইসিস আগে আমাদের অনেক ইনফরমেশন লাগে এটা একটা ড্রপ্যাক জাস্ট তো রিস অ্যানালাইসিসের সংখ্যাটা আগ্রহ আমাদের আমরা দেখিনি ইট ইজ এ সিস্টেমেটিক প্রসেস টু এস্টিমেট দ্য লেভেল অফ রিস্ক ফর আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ রিস্ক দিস ইনভলভস এস্টিমেটিং দ্য প্রবাবিলিটি অফ অকারেন্স অ্যান্ড কনসেপ of occurrence and converting the results to a corresponding risk. তো ধন্যবাদ সবাই শ্রোতা দর্শক শ্রোতা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে যে আরেকটা ধাপ থাকলো সেটা হলো কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচ সেটা আমরা দেখবো সেই বন্ধু বিদায় আসসালামু আলাইকুম